வணக்கம் இந்த வாரத்துடைய கடைசி விமர்சனம் கேடி என்கிற கருப்புதை முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த சில ஷெட்யூலிங் பிரச்சனைகள்னால இந்த படத்துடைய ரிவ்யூ கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சுனா டக்கு டக்கு இந்த படத்தோட ரிவ்யூ பார்த்துருங்க ஆனால் முக்கியமான விஷயம் இந்த வாரம் சென்சாரம் வராது ஏன் அப்படிங்கிறத அடுத்த வாரம் சொல்கிறேன் ஓகே கேடி என்கிற கருப்புதுறை மூணு மாசமாக நினைவு இல்லாமல் படுத்த படுக்கையாக கிடக்கிறாரு மூ ராமசாமி திடீர்னு ஒரு நாள் அவருக்கு நினைவு வருது கண்ணு முழிக்கிறாரு பட் இது தெரியாம அவருக்கு இந்த தலைக்கூத்தல் சடங்கு பண்ணி கருணா கொலை பண்ணிடலான்ற மாதிரி அவருடைய வாரிசுகள் முடிவு பண்ணுறாங்க இதை கேட்டுட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் வீட்டு விட்டு ஓடிறாரு அவர் போகிற வழியில் குட்டி அப்படிங்கிற பையனை பார்க்குறாரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் டெவலப் ஆகிற ரிலேஷன்ஷிப் அந்த பாண்டிங் குட்டி குட்டி மொமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் கேடி என்கிற கருப்புதுறை மு ராமசாமி இவர் தான் படத்துடைய ஹீரோ ஒவ்வொரு காட்சியிலையும் ஒவ்வொரு எமோஷனையும் சூப்பராக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அது அழுகையோ துக்கமோ பசியோ பாசமோ எல்லாத்தையுமே அவ்வளோ தாடியையும் மீறி அவருடைய முகத்திலையும் கண்லையும் சூப்பராக கொண்டு வந்திருக்காரு ஒரு எக்ஸலண்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் குட்டி கேரக்டரில் நாக விஷால் இவர் தான் இந்த படத்துடைய சோல் இவருடைய டைமிங்கும் டைலாக் டெலிவரியும் சூப்பராக இருக்குது முக்கியமாக எமோஷனல் காட்சிகளையும் சீசன காட்சிகளையும் கூட ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு அவர் பேசுகிற சில வசனங்கள் கொஞ்சம் அதிக பிரசனை தரமாக தெரிஞ்சாலும் கூட அது ரசிக்க முடியா இருக்குது இந்த வருஷம் தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைச்சிருக்கிற இன்னொரு நல்ல சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேர் கேரக்டர்ஸ் நல்ல எல்லா கேரக்டர்ஸுமே ரொம்ப நல்லா எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த டீ கடைக்காரராக வரவர் கூத்தல் நடிகிற கணேசன் கலியமூர்த்தி இவங்க ரெண்டு பேரை தேடி வர யோக் ஜபி கருப்புதுறை கேரக்டரோட ஸ்கூல் காலத்து க்ரஷ்ஷாக வர அந்த பாட்டின்னு எல்லாருடைய பிரசன்ஸும் ஆக்டிங்கும் படத்துக்கு ப்ளஸ் கார்த்திகேயன் மூர்த்தியுடைய இசை மெய்யேந்திரனுடைய சினிமாகிராஃபி ரெண்டும் காதுக்கும் கண்ணுக்கும் அவ்வளோ பிளசண்டாக இருக்குது ஒரு நல்ல வெதரில் இளையராஜா பாட்டுகிட்ட லாங் டிரைவ் போகிற மாதிரியான ஒரு பிளசண்டான ஃபீலை இயக்குனர் மது மீதா கொடுத்துருக்காங்க வசனங்கள் ரொம்ப யதார்த்தமாக ரசிக்கும்படியாக இருந்துச்சு படம் முழுக்க இருக்கிற அந்த லைட்டர் டோன் நகைச்சுவை இழை படம் எங்கேயும் லேக் ஆகாமல் பார்த்துக்குது திரைக்கதை எழுதப்பட்ட விதத்திலையும் தனித்து தெரிகிறாங்க இயக்குனர் மது மீதா ஏன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சா கூட ஏன்னா இவ்வளோ விஷயங்களாக தற்செயலாக நடக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனால் அப்படி தோண விடாமல் ரொம்ப இயல்பாக அடுத்தடுத்த விஷயங்களை நம்பும்படியாக நகர்த்திட்டு போயிருக்காங்க வெறும் பரபரப்பான படங்களை மட்டுமே பார்த்து பழக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த படத்துடைய பேசிங் கொஞ்சம் ஒத்து வராமல் போகலாம் அதை தான் இந்த படத்தை குறை அப்படின்னு பெருசாக எதுவும் தெரியல எங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு ஃபீல் குட் பாசிட்டிவ் படம் அதை படத்துடைய கடைசி ஃப்ரேம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு கதையில் நீங்கள் எங்கெல்லாம் ட்ராஜடி யோசிப்பீங்களோ அதை எல்லாத்தையுமே பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க சென்டிமெண்ட்லேயும் தேவையில்லாத மெலோட்ராமாலாம் இல்லை இத்தனைக்கும் இந்த படத்தில் அதுக்கான ஸ்பேஸ் இடம் நிறைய இருக்குது பட் ஸ்டில் நம்ம நெஞ்ச நக்காமல் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக கதையை நகர்த்திட்டு போயிருக்காங்க அதுக்கே இந்த டீமை தனியாக பாராட்டலாம் முதல்ல இந்த கேடி என்கிற கருப்புதுறை பிக்சாரோட அப் தனுஷோடைய பவர் பாண்டி மாதிரி படங்களை லைட்டாக ஞாபகப்படுத்தினாலும் தனக்குன்னு ஒரு தனித்துவத்தோடு இருக்கிற அழகான எளிமையான ஒரு படம் கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேட்டரில் போய் படம் பார்க்குற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களும் தேட்